Boa tarde. Oi, eu sou Wilson Tenório, eu sou do Recife, do Uco Brasil. Obrigado por seu trabalho. Obrigado. Esse moço chama. Não aparece o nome dele. Pelo chat. Beatriz, você pode se desmutar e falar alguma coisa? E aí, galera? <risos> Todo mundo bem? Obrigado, Bia. <risos> ah, Tena. Please unmute yourself and say something. Tina, is that how you pronounce? Oh, hello. Sorry. Good morning. Um, the the audio is kind of cutting out for me, so I can't really tell what everybody's saying. But um, hello. Eduardo, pode se desmutar um minutinho e falar alguma coisa, por favor? Hi, good afternoon. How are you? I listen very good. Estou ouvindo muito bem. Ok? So. Ok, I think everything is working. So, I'll, I'll be in the chat if anyone needs. And. If you want to make a, have a question to Sensei and you don't want, you don't know how to translate to English or for whatever reason you don't feel comfortable asking yourself, uh, type it in the chat and I'll, I'll ask Sensei. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e durante o seminário não souberem como falar em inglês, ou tiverem, não quiserem falar diretamente, coloca no chat, eu vou estar tá monitorando o chat, tá, gente? E eu vou fazer a tradução para o português, tá? Então, eu vou ficar à disposição no chat. Ok, sensei. Whenever you... Thank you. Everybody give me a thumbs up if you can hear me clearly. Uh, my name is Brandon Williams Craig. Um, I am sitting in Texas, in North Texas. I spent uh, 25 years in California, in which there is a lot of Aikido, you probably know. Um, I'm a fifth degree black belt, Aikikai. Um, I have a PhD in psychology and mythology. Um, I have built um, organizations that used Aikido Uh, in a global setting and extended it beyond the dojo. The one you may know most um, directly is called Aiki Extensions. Um, I was recruited to be their first executive director and built an, an uh, administration for them and then was on the board of directors for many years. Um, and today the uh, work before us is I would like to propose that there is a next phase for Aikido. Um, shall I pause here for translation? That was a lot. Yes, thank you, Sensei. Então, Brandon Sensei mora no norte do Texas. Ele passou 25 anos na Califórnia, né, e treinando Aikido, né? Ele então comenta que no norte da Califórnia tem muito Aikido. Ele é quinto dan e ele tem um doutorado em psicologia e mitologia e ele construiu, ele trabalhou com organizações que, que usam o Aikido é, fora do tatame. Né? Então, ele, ele comenta que uma das mais conhecidas é o Aiki Extension, do qual ele foi o primeiro diretor executivo e participou da, dessa organização por muitos anos. E o que ele propõe hoje, né, e o que ele propõe nesse trabalho que ele faz é que existe uma nova fase para o, uma próxima fase para Aikido. Can you go on, Sensei? Um, how many people 
um, here um, are not familiar with Aikido. Could you raise your hand if you've not done Aikido before? Se não praticou Aikido, por favor, levanta a mão. Todo mundo, everybody. Almost, almost everybody or everybody? Yeah, everybody that has a camera has practice, it seems. Okay, great. Um, I would like to suggest that um, Ue Shiba Morihei uh, gave us specific instructions that um, beyond becoming martial artists in the physical sense, um, he was very clear to say, but I'm not teaching you to be martial artists as such. I'm teaching you to make a difference in the world and I'm teaching you nonviolence, he was quoted as saying. Uh, in the sense, and what, we, what I mean by that is changing the way conflict works um, so that um, harming someone else is not uh, what we practice. We practice to do conflict a different way. Então, sim, é, Brandon Sensei está falando que o Sensei deixou instruções explícitas falando sobre a gente ir além da questão marcial, além da questão física, né? E que ele dizia que ele não ensinava arte marcial, não, marcial ele ensinava não violência. E que por isso a gente devia é, lidar com o conflito de outra forma. Né? E que o que a gente faz não é direcionado a machucar o outro. Bom. So, Aikido, martial arts in general, promise to improve the character of the people who are studying. And Aikido, in particular, suggests that you will be better at doing conflict and causing no harm, not only physically, but also in other circumstances. But I have found that Aikido does not necessarily practice that. Então, o sensei está falando que várias artes marciais, incluindo o Aikido, então, com um foco específico no Aikido, eles te prometem uma melhora no caráter da pessoa, né? e que e sugerem que ao praticar arte marcial, ao praticar Aikido, você vai se tornar melhor no, com, nos conflitos. Não necessariamente só os conflitos físicos, mas você vai se tornar melhor em não causar danos. Né? E ele conclui que dizendo que isso não necessariamente acontece, que não necessariamente é assim que o Aikido é praticado em todos os lugares. So I would like to suggest a next phase of Aikido that does practice taking Aikido principles and applying them in areas that are not in the dojo, also in the dojo, but also not in the dojo. And the majority of the time when we are outside of the dojo, we deal with conflict by, with our bodies and communicating and um, organizing and making systems Então, o sensei sugere que a gente leve o Aikido para fora do tatame, né? e que a gente aplique os conceitos e os princípios do Aikido não só dentro do tatame, mas fora, né? e que a gente use essas coisas para estruturar e construir e lidar melhor com os conflitos. So the first step of the next phase of Aikido, I call it Aikido 2.0, because that's often how we talk about things in this world as having a next phase. Aikido 2.0 takes language, communication, both body language and, and um, spoken language, and makes that a part of the training in the dojo. So you practice how your, your spoken words and your thinking and your feeling and your movement are all part of the same system and when we are making a transition we are changing from the body being imagined only as this and embodied experience the word somatic is used somatic means whole system mind body spirit physical metaphorical imaginary 
Então, o primeiro passo nesse trabalho de sensei de desenvolvimento é o que ele chama de Aikido 2.0. E ele fala que é... Ele chama dessa forma porque é a forma como a gente fala das coisas em geral. Então, para esse trabalho, ele adiciona linguagem e comunicação como parte do treino, de forma que o treino inclua não só a parte física, mas também pensar, o sentir, o falar e se mover, de forma que isso se torne uma experiência somática e que use você como um todo. Então, a sua parte física, a sua parte mental, seus sentimentos, a sua parte espiritual, criatividade... So the first step in doing that is to transform our practice so that we have communication as part of what we study and to change our lives so that we see all conflict opportunities as training, as dojo, and our opponents as partners. Então, a primeira etapa é você adicionar a comunicação na sua prática e que você encare todos os conflitos que você tem no dia a dia como uma prática, como parte do dojo, como parte da sua prática, né? para melhorar o conflito. So at the beginning of every session that I have, and now they're all online because of the pandemic, I say, welcome to Conflict Done Well Dojo. Um, everyone here will take care of themselves, except when they need the group to share their experience, and then they will bring what they need to the group. Então, o sensei está dizendo que toda vez que ele inicia essas sessões de Conflict Done Well, ele acolhe todo mundo, fala sejam bem-vindos, né? E que cada um vai tomar conta de si, mas cada um vai tomar conta uh, da sua pessoa, exceto quando a gente precisar trabalhar em grupo. Quando a gente trabalhar em grupo, você vai trazer para o grupo as coisas que precisam ser discutidas e ser uh, examinadas em grupo. So we have the understanding that our lives are also our practice, our dojo, and that we'll do this practice in the dojo and out. And the second thing I say when I say, welcome to Conflict Done Well Dojo, everyone will take care of themselves and we will take care of each other, is, the second thing is, everyone is welcome because of their differences and including their differences and not excluding their differences. The color of their skin, the way they identify, their gender identity, transgender, different colors of skin, different races, we're all welcome here, always. Então, a segunda coisa que o sensei fala né, é que a gente tem que entender que a nossa vida é a nossa prática, então, é, nosso treinamento é a vida diária, né, e que na primeira, né, anteriormente ele falou que cada um vai tomar conta de si, né, e vamos tomar contas um, um dos outros, e que todo mundo é bem-vindo nessa prática. Não, e todo mundo é bem-vindo por causa das diferenças. Então, por que as pessoas são diferentes? Elas estão, são todas bem-vindas nessa prática, independente é, da orientação sexual, de se é branco, se é negro. Né? Todas essas diferenças são bem-vindas na prática. E a primeira, quando estamos trabalhando juntos e estamos tomando conta de nós, tem que ser dito que isso é um vídeo a video, it's being recorded, and it will be released. Um, once it's been released, it is almost impossible to call back. Um, but if you need something like that, please ask, and we will do our very best to withdraw it. But uh, in, we have to admit that once it's out there, it's out there. So if you need to change things for your own comfort and to take care of yourself, you might turn off your video, you might only listen, you might say certain things and not other things. And for the Conflict Done Well Dojo, we have an, an evening session on Monday night that's not, the, the video will never be shared. And then we have a Wednesday afternoon and a Saturday morning, which will almost always be shared. So we know for sure when we're working in a space that is private and confidential and when it is not. 
Um, and this is not a private or confidential space. So please be aware of that when you choose how you appear here. Um, so it's time to bow in because we're treating everything as dojo. Just let me translate this last part. Please. Então, é, tá sendo gravado, sem ser, possivelmente vai depois colocar online essa aula. Então, awesome. façam o que for necessário para vocês se sentirem confortáveis, se vocês quiserem desligar a câmera, tá? E se por algum motivo após isso é, ter sido liberado, vocês tiverem algum problema com isso, entrem em contato, que nós e o Sensei vamos tentar o melhor para corrigir isso, tá? E agora vocês vão cumprimentar. And this is how, um, some version of this is how most Aikido classes start. So, okay. Two claps. Okay, would everyone stand up? And your attention will be on what's happening for you. So the job is not to see how far you can stretch, but what happens when you stretch. Foco no seu corpo, não em com quanto você consegue alongar, mas o quanto o que acontece em você quando você faz isso. Please do what I'm doing, but do the version of it that allows you to be aware of what's going on in your body and allows you to prepare for further movement. Vocês vão imitar o sensei, mas de forma consciente e tendo atenção no que está acontecendo no corpo de vocês, de forma a preparar para o que a gente vai fazer a seguir. Get as large as you can. Spread your feet in your hands and breathe deeply into your belly. Você vai se alongar em todas as direções e respirar com o abdômen. And then breathe out and get as small as you can. Expira e contrai. And get as large as you can. And breathe in and get as small as you can and breathe out. Large again. And small again. And large. And then bend your knees and only move the top of your body and stretch into your back on both sides. And bring your hands up and forward so that your shoulder moves and your shoulder blades pull apart. Grab a tree, imagine a tree and grab it, and then reach to the bottom. Então, imagina que você está abraçando uma árvore e você vai abraçar lá embaixo. Sem sei tá com duas câmeras, tá bom, gente? Breathe in and pick up the tree. Bring it behind you and bring your shoulders apart and your hands apart. And breathe out. Okay. Roll your head. And the other way. And let your head stay on one side and nod. And then roll forward and to the other side and nod. Reach away. As your head goes one way, your hand goes the other. And reach as you nod and press down. And cook you, press out, and then back behind you. Hands forward, other side, reach in opposition, nod, 
press down, press out, and press back. Let your hands and your head come forward. Lace your fingers behind your head. Get your toes closer than your heels and let your head point towards the floor. Drop your hands, bend your knees and roll up your spine. Up. Hands up and make circles. And stop at the top and go in the other direction. Stop at the top next time around and let your arms drop. Okay. Roll your shoulders back and then roll your shoulders forward. Okay. Um, we're going to open our hips, so your job is to put all your weight on one side so the other foot can move without your head wobbling. And then open the hip that is floating, leaving your other knee pointing forward. Então, todo peso está num dos pés, e o outro lado você vai abrir o quadril. And then you'll change sides. And this is your loaded side, and the other hip opens and closes. Good plan. And then you'll shift. You'll load this side and open and close this side. And then shift and open and close this side. And shift and close this side. And shift and open and close this side. Okay. Now, as we move, we're going to move around the space, and your job is to let the crown of your head lift up so that your chin tucks a little bit. So your crown lifts and your chin tucks. Your eyes will go to the horizon, not down, but out, and you will soft focus so you can see everything, not one thing. Então, você vai levantar o topo da sua cabeça. Isso vai fazer com que o seu queixo se encaixe um pouco e você vai se movimentar pelo espaço, tendo um olhar suave no horizonte, de forma a enxergar tudo e não focando numa coisa só. You'll roll your shoulders back and let them drop down. Your chest will open. You'll breathe through your nose, deeply into your belly, and then out through your mouth. So a cycle down and out. You'll move from your middle, using your hips like hinges. And your foot will go first with your knee over your toe, and then you will move your balance. So you'll bend your knees, your crown is up, your eyes are out, soft focus, you breathe in through your nose and out through your mouth, and you move with your chest open from your middle. My foot goes first, and then I move my knee over my toe. And then I can use whatever I can use the other foot whatever I want. And when I want to change direction, I open the hip first and my balance doesn't change. And then I go with my weight with the knee over the toe. And I can go forward and backward. The foot goes first and then the body moves. Sideways, the foot goes first and then the body moves. Foot, I pull with my feet and I push with my hands. So please move around your space, crown up. Eyes forward, soft focus, breathing in through your nose and out through your mouth, shoulders back and down, chest open, move from your middle, hips like hinges, foot first, knee over toe. Teu ombro oh, para trás e para baixo, você vai se mover a partir do centro do seu corpo, é, e o seu quadril, pensando no seu quadril como dobradiças, você vai inspirar, com o abdômen e expirar pela boca. E 
conseguir caminhar tendo observando todo tudo ao seu redor. Now imagine if this or some version of it is how you prepared to speak to someone when there was a conflict coming. If you decided that it's training, not just a fight, and you were going to pay attention to how your body works and what breath you use and how far away they are from you, as though it were going to be a physical conflict, and then you prepared yourself with an outcome in mind that both people would be well at the end. Então imagina que isso tudo é como você se prepara quando você vai enfrentar um conflito, né? Que você vai trazer atenção para como o seu corpo funciona, qual a distância que você tá dessa pessoa com quem você vai conversar. E que você faça tudo isso tendo em mente um resultado final, que é que essas duas pessoas vão sair do conflito bem. And while I'm waiting, while I'm listening to the other person, I'm not thinking about what I'm going to say next, I'm just taking in what they're saying. While I'm just now waiting for the translation, I'm moving my body and paying attention to what's going on so I'm conscious about what I'm deciding, about what I'm going to say next. Not just when I'm teaching, but whenever I'm in, engaged with someone else and we are different. Então, enquanto você está escutando a outra pessoa falar, você não está pensando no que é que você vai responder, no que você vai falar a seguir. Da mesma forma que o sensei, nesse momento, está esperando a tradução e movendo o seu corpo, sentindo o seu corpo. Né? Então, você vai é, escutar a outra pessoa sem ir prestar atenção, não ocupar esse tempo com o que você vai responder a seguir. The body of Aikido communicates. The body of all martial artists, the body of all people, communicate. This is a different reaction than this. This is a different reaction than this. Então, o sensei falou que o corpo do Aikido, ele se comunica, assim como todos os corpos se comunicam. E ele mostrou diferente tipos, diferentes tipos de reações e que todas elas são diferentes entre si. Então, você recuar, você se virar para trás, você é, se encolher, são reações diferentes. So, since you communicate at all times, Aikido 2.0, my first career was as a professional actor and director in the theater. And I would help my students <coughs> by helping them pay attention to what they were communicating. Então, você se diz que você se comunica, você expressa coisas todo todos os momentos, né? E que o primeiro emprego do sensei foi como diretor de teatro e uma coisa que ele fazia para ajudar os alunos era é, descobrir o que estava sendo comunicado, perguntar para os alunos o que ele estava comunicando com a atuação, com a ação. Their Taino Hinko would have trouble because they would grab the other person, get ahead of them, and then try to pull the person with them. And that communicates a different message than resting your hand on them gently, keeping it in front of your center, and rotating the whole body with them to make the technique work. This is different than this. Então, o sensei apontou que muitas vezes os alunos têm problemas no Taino Renko porque eles estão puxando o parceiro de, de treino e é tentando arrastar o parceiro junto ao invés de... E que isso é uma coisa diferente, comunica uma coisa diferente do que você relaxar 
e se mover. So, everyone take your hand and reach it toward the camera like you're offering it to be grabbed. The first technique in most Aikido dojos is Taino Henko, by tradition. Katate Dori and Tenkan, grabbing the wrist and then rotating the body. And if you do it like this, either you lose the other person or you're simply stopped. But if you do it as though your body were an ear and you were listening to them through it, you keep yourself all together as you listen. So I added language. They grab and say, you're wrong. And when I'm told I'm wrong, I usually want to say, no, I'm not, or you're wrong. And instead, when they grab, I had them say, I'm listening. Então, sensei diz que uma das primeiras técnicas que a gente aprende em qualquer dojo, de Aikido, é essa, né? O parceiro vai agarrar e você vai fazer tenkan. E que uma, algumas reações são você retirar a mão ou você tentar reagir. E que você vai ou perder o contato ou vai ser impedido, né? E que ao invés disso ele fala para os alunos dele escutarem e se moverem como se eles estivessem levando o ouvido primeiro para a pessoa. E que a, a essa movimentação ele adicionou a linguagem, que é a pessoa segura e fala, você está errada. A partir daí, executa a movimentação e diz, eu estou te escutando. Então, nós precisamos de dois pessoas. Nós vamos pair off. Você precisa de dois pessoas para ser parceiros. They will take their microphones off mute so we can hear them. And we will practice distance. So you want to fill up the same amount of space in your camera as the other person so that you're the same size. And we'll practice timing. The word for distance in Japanese is ma'ai. And there are various ways of talking about timing. Um, sen no sen, that sort of thing. Well, not, let's not get into that. So we'll just say timing. Então, a gente vai precisar de dois voluntários agora que vão se desmutar e ficar com a câmera ligada para praticar mais, para praticar distância e o tempo, tá? So, what two people would like to be partners? Algum voluntário, gente? E temos dois voluntários, Beatriz e Sentinho. So we have two volunteers, and Sensei. Two volunteers. The first person will say Nage or Tori will say, um, will receive the technique and the other person. So the person says, you're wrong and reaches out to grab. That's Uke's role. Uke says, you're wrong and reaches and grabs. And Nage or Tori says, I'm listening and does Tenkan, keeping their body all together in one. O que vai avançar para segurar o pulso do parceiro e dizer, você está errado. E o parceiro vai receber, fazer tencan e dizer, eu estou escutando. Eu posso ser o quê? Ok. É... Então, Beatriz vai ser o quê? E você pode se desmutar? Wilson. Isso. Isso. Wilson. Uh, but not to say, I think they're, they're ready. Hajime. Please do it on the right and on the left, and then change who is Uke and who is Nage. Migi no hanmi, hidari no hanmi, hantai. Você 
você está errado. See each other and try to come together. Time that you. Okay. Has everyone had a chance to do right and left hami and uke and nage rolls? Vocês fizeram as duas partes? Yes. Yes, they. Okay. Did. So there are things we can practice when we use cameras and are distant, and there are things that it's very difficult to practice. Então, tem coisas que a gente consegue But, praticar com o distanciamento e tem coisas que são difíceis. One of the things we can, some of the things we can practice are how far we are from the camera, from the other person, the distance we choose, and our timing with them. And then we must use our imagination, which is often left behind in the dojo, to supply the rest of the context. Uma das coisas que a gente consegue praticar é a questão da distância, quão longe a gente está da câmera, quão longe a gente está da outra pessoa e o, o tempo da, da nossa resposta ao que a outra pessoa está fazendo. E aí o resto das outras informações vão ser dadas pela sua imaginação, que é uma coisa que muitas vezes fica de fora no dojo. One of the great things about the internet having everyone together in one meeting is, you can all be my uke. So I will be nage, I will offer my hand, and when someone is ready, anyone or everyone, they can say, you're wrong. And when I hear it, I will turn and say, I'm listening. Então, uma das possibilidades que a internet dá é que todos vocês podem ser, treinar com o sensei. Então, ele vai ficar esperando e quando um de vocês avançar para segurar e disser uh, you're wrong, ele vai iniciar a movimentação. Uh, sensei, we're not seeing you uh, your upper body. The camera changed uh -oh, hey, living room. Okay. Better? Yes. Então, então, você vai, Jay, gente. I'm listening. They're on. I'm listening. So your body and your words are all their new habits.
You're wrong. I'm listening. So now we'll punch. Uh, will everyone mute except for one person? And we can we can we can choose however we. How about Rafael? Will you be my partner for a moment? Então agora todos ficam mutados e o Rafael vai ser. E agora a gente. And will you give me a punch and say me first? Me first. Let's go together. Let's go together. Now I'm punching, and you're doing, and you're doing. Ten. Me first. Me first. And now, will you do Joel Manucci and please say, it's your fault. Tell me more. Tell me more. Let's have a seat for a moment. So, as in learning a script in, a, in professional theater, it seems awkward and strange at first, just like when you're learning your first Aikido techniques didn't work and were odd. And then it seems blocky and like it won't really work until you learn it over time. And then you have new habits. Então, não sei, tá falando que num primeiro momento parece estranho e esquisito e que não vai funcionar, mas que conforme você vai fazendo e aprendendo, isso vai se tornando um novo hábito, você vai mudando os seus padrões. So the question is what am I communicating as I do my techniques and I've paired basic scripts with all of the basic curriculum so that you're changing how you communicate and how you move you're able to do it silently like traditional aikido but you're also able to do it in motion and while speaking the basic script and then there's a third phase so you do it kihon the basic where i pay attention to myself and my balance and the other person helps me a lot and i am silent and then you do a ki no nagare in which there's lots of movement and i speak a basic script i don't have to think about um, what to say i just have to think about how i'm saying it and i pay attention to the other person and keeping them connected to me ki no nagare and then there's a ki musubi in which i tie everything together and it's in the moment and martial and when we're doing that for speaking you don't know if the other person will speak or not you don't know how they will attack or not and you respond in the moment in a lifelike way um, trying to get more expert então você está falando que o kihon que isso vai progredindo que a gente começa com kihon que está pareado com uh, as palavras, né, com o um script básico de palavras, né, que é isso que a gente fez, e que isso vai evoluir, né, e que você pode fazer isso falando ou não, como é feito, não falando, como é feito tradicionalmente, e conforme isso se torna um hábito, você vai prosseguir e enviar essa, essa prática para o Prokino Nagari, em que vai ter mais movimentação e você vai se preocupar com a conexão com o parceiro, 
né? você vai fazer a movimentação tendo em mente uh, manter a conectividade, e isso vai evoluir para o Kim Subin, que vai ser mais marcial, e você vai prestar mais atenção, é, não necessariamente no que você está falando, mas como você está comunicando, não necessariamente você vai falar com as palavras, mas você vai prestar atenção no que está sendo comunicado. Shall we take five minutes or so for questions and then five minutes for a break? Um, I'm, I'm curious if, if anyone would like to ask questions about this or get anything clarified. Então, o sensei agora abriu para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, pode se desmutar e perguntar para o sensei ou escrever no chat. E aí, depois disso, a gente vai dar cinco minutos para vocês tomarem água, o que for necessário, tá? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Alguma observação? So, uh, Brandon Sensei, do you mind if we invert the break with the question? So they. Ok. Então, vão... vocês podem tomar água, fazer o que vocês precisarem, pensem se vocês têm alguma pergunta. E aí, se vocês tiverem uma pergunta, vocês podem perguntar diretamente ou escrever no chat, tá bom? So, we'll, if you have any question, you can unmute and ask the question or are right in the chat. Ok. Uh, I think Renata Bogdanovich, I'm uh, from Poland, Pirankai, Poland. Uh, it's very interesting what you showed, uh, which uh, what what my my teacher, Chiba Sensei, said uh, very often is Kiawase, uh, which is also very nice to, to feel uh, the, yeah, the going um, together. But just now I've got the answer, uh, the question in my head. How would you um, uh, put to this your idea of conflict the atemiwaza? Because when we do practice technique, sometimes atemiwaza is very is to, to start the uh, technique like katate dori gyakuhami. I don't know what now. Uchikai Naga, you need a temiwaza. Yes, and during uh, the conflict or discussion, uh, this atemiwaza will be <laughs> not so uh, non conflict uh, point. Just came this this idea. How, how would you how, how do you see how how would you put in, in into this feeling, the, this understanding? Do you want to translate the question? First, thank you for the question, and shall we translate it first, and then I'll respond. Yes, yes. Então, Renata Sensei está perguntando da questão do ATEM. Então, como o ATEM Oasa entra nesse sistema que, né, nessa metodologia que a uh, Sensei Brando está mostrando para a gente. É, Renata Sensei treinou diretamente com Shiba Sensei, então ela fala que... É, Shiba Sensei sempre falava da importância da questão da Temi e ela quer saber como o Brandon Sensei enxerga isso dentro uh, disso que ele está trazendo para a gente hoje. E quem é essa? A Temi é essencial. E, just like uh, when I teach people a Temi, uh, there is a slow version in which they see me wind up, they have a chance to prepare and they have a chance to get out of the way and figure out what they will do when it gets faster. And then there is a smooth version in which I just, it's just part of my movement, which is a very important part of learning a temi at all, is that you don't begin and then go, you just 
that's already in motion. And then there's the third phase in which it's already presented. It's already there as early as you can get it, just like someone would when they really wanted to touch you. And you build the understanding of a temi into it at phases so people can use it. And the same thing is true of psychological conflict and co communicated. I'll pause for translation and then I'll demonstrate. Então, o sensei está falando que o ATMI é essencial, sempre, né? E que quando ele ensina isso para os alunos, ele faz isso em etapas. Numa primeira etapa, que ele faz é, em slow motion, né? Ele faz bem devagar e a pessoa está vendo e ela co consegue pensar no que ela vai fazer. Sair, sair e afastar, né? Então, tem uma versão mais fluida em que o ATM faz parte da movimentação. Né? E uma terceira versão, em que é quase como se você estivesse tentando tocar o seu parceiro de, de treino, né? em que ele faz parte da movimentação. E ele fala que é, essa questão do ATM também existe nos conflitos psicológicos e é muito importante. E é que bom, sensei. So, every time we work with our bodies, we also work with our imagination and our spirit, whether we want to or not. And every time we work with words, with our imagination coming out of our mouth, what we think coming out of our mouth, we also work with our bodies. So somatic means that they are never separate. We can look at them through different ways, but it's always the same process. Então, o sensei está falando que da, da questão de você enxergar o todo em vez de pedaços, né? E que você está sempre trabalhando com todas as suas partes. Você pode enxergar elas uma de cada vez, mas é, você está sempre trabalhando com o físico e com as palavras e com o mental, tudo isso sempre junto. So, all of our language uses physical metaphors. I'm carrying my workload the work that I do is like a load. They came in really fast. They came in really slow. I feel attacked. Are all physical metaphors. Então, na linguagem, a gente tem vários tipos de metáforas, né? E aí ele, sim, você explicou, é, usou várias agora sobre a carga de trabalho, ou que você se sente atacado, tudo mais. So when someone says you're wrong, your work is poor, you're, it feels like an atemi, you're late, you're wrong, it's your fault, uh, you went in the wrong order, it was my turn, those can feel like atemi. And there are some things you can say that feel like you're giving the other person lots of time. I would like to suggest that we have a conversation about a disagreement. Então, tem várias coisas que você pode dizer que vão sentir, que a pessoa vai sentir como um atemi. Né? Então, quando você diz, você está errado, a culpa é sua, né? o seu trabalho não foi bem feito, tudo isso, a outra pessoa pode sentir como um atemi. Então, o sensei está propondo que a gente tenha uma discussão sobre o conflito, de uma outra forma. E para o atemi... It is necessary to practice at different speeds in order to get good at teaching and responding to different types of attack. This is true in physical conflict, and it is also true in psychological verbal conflict. Então, o sensei está dizendo que existe essa necessidade de a gente aprender uh em diversas velocidades, aprendeu a ter em diversas velocidades, para que isso a gente possa ensinar depois e para que a gente tenha as formas de conflito. Né? A gente vai aprender devagar e aí mais fluido e aí com parte da movimentação em si e vai ser capaz de ensinar isso depois. 
Does this answer your question about how a TEMI is included in both physical training and in psychological and verbal training? Yes, uh, I thank you for your answer. I, uh, uh, be honest, I, uh, I saw it in, from another uh, side as a good argument during the um, conflict because Atemi I use as a Tori. So the attack is coming and I use Atemi and I thought, oh, maybe it, it could be the, the idea to, to have a really good argue uh, to stop the conflict. <laughs> yes, with one word or with one sentence, just stop and the both sides looks and said oh yes that's true we have no conflict it's it's clear <laughs> so yeah or even if you do have a conflict sometimes now is not the time for it and that's yes. a more it you're redirecting them they say you're wrong and you say when would you like to talk about this and you've you've gone like this and the things we do with our bodies and the things we do with our, with our mind through our common communication are related. And if you have a difficult time communicating in a way that is an atemi, you should practice. But if all of your communication is atemi, 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 perhaps it would be a good idea to choose other things, to be able to have a wide range of options. Então, Renato Sensei disse que ela pensou, quando, quando ela fez a pergunta, né, ela pensou que a Temi podia ser como um bom argumento, que você, é, alguém fala alguma coisa e você usa um bom argumento e isso dissipa o conflito, né, que as pessoas olham e falam, é, ah, não, não existe de verdade um conflito. E Brandon Sensei concordou com, essa, com esse posicionamento e falou que muitas vezes é, você acaba de se conflito ou você redireciona, você fala, sim, mas esse não é o momento para isso, quando você quer conversar sobre isso. E aí você redireciona essa energia. E aí ele apontou que, às vezes, as pessoas é, usam muito o ATEM demais. Que, nesse caso, seria interessante você ter outras ferramentas para lidar com as situações. So, Sensei, Brandon Sensei, there's another question. Please. So Beatriz is asking uh, how your uh, conflict done well in the peace practices and your training, uh, how does it uh, affect teenagers? Do you have teenagers practicing with you? Absolutely. The, well, there's at least two ways of looking at this. And that is, it makes no difference what their age is. And it makes every difference what their age is. So in, they should be responded to with respect. And you demonstrate what is important to, for you to practice and for them to learn in the same way that you demonstrate Aikido when you are attacked. You don't then become a counterattacker who damages the opponent. You demonstrate Aikido. And you do the same thing with martial nonviolence. Então, o sensei disse que você tem duas abordagens aí. Uma é que a, a, a idade importa e a outra que a idade não importa. É isso que você vai tratar o adolescente com respeito e demonstrar, né? Que a, a ideia é demonstrar o Aikido. E não reagir e machucar a outra pessoa, mas você está tá constantemente demonstrando o Aikido independente do que está acontecendo. So you will invite them into conflict as training and they will accept or reject or push or pull or fight it or jump in and enjoy. But you will demonstrate conflict as training because you will practice your best Aikido in which the other person is not harmed and you keep your balance and you apply all the same principles, but you do so in a way that is developmentally appropriate. 
to their age and you ask of them what is, what is appropriate and not what is too mature for them. And you also do not treat them as children. Então, a sensei falou que você vai ensinar o conflito, treinar o conflito e está sempre demonstrando o Aikido, sem perder o equilíbrio, né? sem perder é, a calma, você vai estar tá sempre demonstrando o Aikido, você vai convidar eles para treinar o conflito e eles vão ou aceitar ou não querer ou brigar, mas você continua sempre demonstrando o Aikido, com equilíbrio. E, e você faz isso de uma forma que seja apropriada para a faixa etária dele, de forma que você não trata eles como criança, mas você não traz para eles coisas que estão além do que eles podem suportar. E this is a, a good time to make a transition as well to talking a little bit more about martial nonviolence and then peace practices and then conflict done well, because they are a sequence. Então, a sensei vai aproveitar esse gancho para falar das uh, peace practices, que são práticas, práticas da paz, e a não violência nas artes marciais e, e o conflito de Anuel, porque uh, são coisas que vêm em sequência dentro da vida dele no trabalho dele. Então, so, Aikido, com comunicação, In the, in the structure, in the technique, is Aikido 2.0. Então, Aikido mais comunicação, né, com, com estrutura e tal, é o Aikido 2.0. To practice this so that you can carry it beyond the dojo and so that it becomes real for you and not a script that you are repeating, You must learn to be an actor. You must learn to act. And in general, I use improvisation, theatrical improvisation, since that was my first career, to teach people to act. And it looks to Aikidoists like Randori. Então, é, você, depois disso, você vai levar, para você levar essas coisas para a sua vida para levar esses conceitos e princípios para além do tatame, para a sua vida, né? para que isso se torne um hábito, um hábito, você primeiro começa como se fosse um ator. E para isso, o sensei usa a experiência dele que ele tem né? Nas, é, no teatro, e aí ele usa improvisação para treinar essas coisas. On the stage, I don't know what they will say next. On the mat, I don't know what attack will come from where next. And the important thing is to practice from Kihon to Kinonagare to Kimusubi in how I communicate as a whole, in how I, con con as how I be am different from other people as a whole. So if you add improvisation to communication in Aikido technique, you have a conflict system that allows you to respond. Um, o sensei's word for this was takemusu. Então, o sensei Brandon diz que ele usa a improvisação, porque da mesma forma que quando você está no tatame, você não sabe qual é o próximo golpe que vai vir, na improvisação você não sabe o que é que a pessoa vai te dizer, qual, o que, que vem a seguir. Né? E... Então, ele usa a improvisação para ajudar nessa prática, né? E aí ele fala da gente evoluir do Kihon, do Kinanagari, do Kinusubi, e ter uma prática somática, holística. When you begin to do this, and you realize that conflict is a performance for oneself and for other people, It becomes clear that you are creating a group experience that changes the way conflict works. Então, quando você percebe que o conflito é uma performance para você e para as outras pessoas, né, você vai é, criar uma de forma clara 
uma forma de lidar com o conflito de, de forma diferente, que em que haja crescimento. So we've taken Aikido, we've added communication, we've added improvisation, and now we're adding facilitation, group process facilitation. And that is the that is the completeness of martial nonviolence. Então agora, depois de adicionar a linguagem e a improvisação, a gente vai adicionar facilitação, né? É, você vai atuar como facilitador de um grupo para dar experiência do grupo. I called it martial nonviolence because the Facilitators, the politicians, the leaders that impressed me most were the ones who were martial in their nonviolence. They practiced nonviolence like a martial art um, so that they would have predictable outcomes that did not cause harm, even when they were in danger, afraid, and the stakes were very high. Então... É isso que o sensei chama de martial non-violence, uma não violência marcial. E ele fala que uh, os líderes e as pessoas que mais impressionaram ele nesse aspecto eram, eram pessoas que eram muito marciais com relação à sua não violência. Né? E que então elas tinham um resultado final desejado, né? que incluía não não machucar as pessoas, mas que elas eram marciais no processo de chegar lá, mesmo estando com medo, mesmo estando com incertezas. And then it became clear that when you're facilitating a group, when you are participating in a group and offering leadership, that some groups need specific attention and specific practices more than others. So I created peace practices to be the way we talk about Aikido 2.0 built into martial nonviolence and then taught as a group process to a particular group with their needs in mind. So it became a curriculum specifically designed for a specific group. Então, é, fica claro que essa ideia de facilitar né, nesse processo Alguns grupos vão ter necessidades mais específicas e vão precisar de uma atenção mais específica. E que, por causa disso, ele desenvolveu as Peace Practices, que se tornam um currículo específico que você vai aplicar num público específico, que vai atender as necessidades desse público. Então, com isso em mente, me parece que o melhor lugar para começar, o mais importante lugar para começar, foi com as crianças. Um, and so I began introducing peace practices into schools. Uh, I worked with Montessori schools since that's my background and because the Montessori method allows for this already, it already has peace in its curriculum. Então, o sensei disse que ele percebeu que o ponto de início mais importante eram as crianças e por isso ele começou a trabalhar com, as, com crianças. Primeiro nas escolas que aplicam Montessori, porque elas já têm a questão da paz no currículo e elas são abertas a esse tipo de abordagem. And I introduced it to a school finally that helped me get international funding. So I got um, funding for an from an international foundation to do an entire peace practices installation and we had all of the children involved, all of the staff much of the family uh, and the administration. And it changed how they do conflict. Um, the children began to ask, well, how would this happen in peace practices? Um, and they changed their playground behavior with each other um, as they trained with us. And we did 14 to 16 classes a week on two different Montessori campuses in the Bay Area. Então, a partir da, desse trabalho com as crianças, você conseguiu um... Uh, investimento internacional na pesquisa dele e ele aplicou então na escola como um todo nas crianças nos funcionários com os pais 
e que ele observou a mudança do comportamento dessas crianças e desses adultos, na forma como eles lidavam com os conflitos, na forma como eles interagiam uns com os outros. So, when you've taken Aikido and you've added communication and it's become Aikido 2.0, and then you've added improvisation and theater work to make it real, and then you've added facilitation to participate in groups and offer leadership, that's martial nonviolence. And when you've moved to offering particular groups what they specifically need in a curriculum, that's peace practices. And then you realize that you're changing the way the world works when people begin to do conflict well. And conflict done well as a whole is in business, in government, um, in leadership, in real time at the systemic level. Então, o sensei, sensei resumiu agora, né? Então, o que ele falou? Ele falou que o Aikido 2.0 vem de juntar o Aikido mais a comunicação, e a gente junta isso à improvisação e obtém o martial non-violence, e aí junta a facilitação e aplica isso a grupos específicos, né? É, é específicas necessidades desses grupos, e isso são as peace practices. E aí a gente vai para o conflict renewal que tem o foco de grandes organizações, empresas, governos. How's everybody doing? And uh, is it a time to take questions again or is it a time to move? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa ou a gente pode continuar se movimentando? Mm. Parece que não. There's no doubt, it seems. Do you, do you have a doubt? Yeah. I'm sorry? Uh, acho que tá, ninguém tem dúvida. Uh, I think nobody has doubts, I'm not sure. Does anyone have any doubts? Alguém tem dúvidas? No, okay. keep going. Let's, let's move together, shall we? Okay. So imagine again. Is the foot cam working? Let's see. Yes, it's working. Okay. Imagine again a world in which everyone sees conflict as training. Everyone is your training partner. Who would be different from you and they will ask you how would you like to do this conflict instead of just jumping on you they would ask how is this they would know that it was going to be you were going to take turns they would have a time to speak and you would have a time to listen and then you would switch and you're going to have more or less even times for that and you're going to pay attention to the effect you have on your partner and what you communicate to anyone who is watching imagine if that is how conflict happened every day. Então agora imagine que o conflito é um treinamento na sua vida diária. E que todo mundo que é diferente que você de você, você vai ter esse treinamento de conflito. Todo mundo é um parte, um parceiro em potencial. E que aí você vai fazer o conflito em turnos, de forma que você escuta, a outra pessoa fala e você fala, ela escuta, né? Sempre tendo em Foque a atenção no, no efeito que isso tem no seu parceiro. I I want to share a brief story of a child of mine, a student, a child who said the words from peace practices over and over like a mantra. So made a kata out of what she was remembering to say. I'm listening. Tell me more. Let's go together. And she would say the responses over and over and over in much the same way that we do exercises that are not really fighting, but are exercises over and over to change our habits. Uh, anyone who, is there anyone who does not know what hapogiri means or is? A hand up, hapogiri. Todo mundo conhece hapogiri? 
Todo mundo que tem a câmera conhece. Everybody has a camera knows. Okay. So let's do Hapogiri together. And we will go forward and back and to the sides and then to the four, the four corners. Uh, and um, I'm going to count in Japanese. You can count where you are. But let's get our movement together as much as we can. Ready? Eight. Ni. San. Shi. Go. Rok. Sit. Hat. Eight. Ni. San. Shi. Go, rock, sit, hat. One more time. Eat, ni, san, si, go, rock, sit, hat. Imagine if your sensei voice when you were in a conflict, said, you're off. This isn't working very well. And you paused and you created an exercise that would get you back into your center again. Então, imagine que num conflito você escuta a voz do seu sensei e ele fala que isso não está funcionando direito. E aí você vai buscar se realinhar e se buscar o seu centro novamente. And you already have these resources at your disposal. You just have to remember to use them. Você já tem esses recursos. Você só precisa lembrar de usar eles. You already might have meditation, where you become still and you follow your breathing and you go inside and then you come back. Você pode já meditar em que você fica em silêncio e se volta para dentro. You might have a, a movement practice. Um, from Aikido, there's Shinkoku, that, that sometimes people will, will breathe and move and remind themselves of the sun and the moon. There's um, the movement back and forth. It's often called the rowing exercise. If everyone will do that with me, wait forward, pull to your forward foot and reach out with your hands and then pull to your back foot. Então, no Aikido tem os exercícios de respiração e o exercício da remada. E assim você vai fazer um pouco com vocês agora. The psychological exercise would be going closer to the person and reaching out and then going back to your own position. The way you describe things, the language with which you describe things, offers the physical metaphors that connect to your embodied experience. Então, a linguagem que você usa para descrever as coisas é, ajuda a determinar a sua experiência, a experiência física e real que você tem com o que está acontecendo. So, our Tai Sabaki, our body management, directly relates to how we think about and how we talk about how, what we want and how we're different from each other. Então, o nosso Tai Sabaki, a forma como a gente se move, está diretamente relacionada com como a gente é diferente um dos outros. So, let's do an exercise in which we take some Tai Sabaki and we put language with them so that we have another set that connects how we think and feel and speak with how we move. So, if everyone would get in Hanmi. Todo mundo tem Rami, quem sei vai fazer mais um exercício. I'm going to tie up my hakama so that I'm a little more visible. But I have to find my string. So, 
I'm not sure if it would make sense to do this in English or to do it in Portuguese or whatever works for you. So let's do, the, do them once slowly and translate them so you can choose to, to do them in whatever language you would like. We're going to take the back foot up and replace it and keep our balance in the middle. And the English for it is, I am here. I am here. Eu estou aqui. Quem você falou que vocês podem escolher se vocês querem fazer em português ou em inglês. Vocês vão trazer o pé de trás para junto da frente e trocar e falar I am here ou eu estou aqui. Ok. E agora nós vamos fazer uma straight sugiyash in e dizer I'm in. And then do, and then we're going, to, and then we're going to sugiyash back, uchiro, and say, I'm out. I'm in. I'm out. Estou dentro, estou fora. Estou dentro, estou fora. I'm in. I'm out. I'm in. I'm out. I'm staying on the line and I'm going in and out. Okay, now we're going to leave one foot where it is and shoot the other foot to the side. So we leave the front foot weighted and we open to the side. My weight transitions out of the way and I take the foot out of the way. So foot, knee over toe, shift. Foot, knee over toe, shift. And I'm getting out of the way, so I'll say, excuse me. Excuse me. Excuse me. Understand. Okay, I'll turn where I am by closing one hip and opening the other one and say, who's there? Because I'm looking behind me. Who's there? Who's there? who's there? And I'll do it on both sides. So, excuse me. Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? And then I'll combine them. I'm in. I'm out. I'm here. I'm in. I'm out. Who's there? I'm in. Who's there? Excuse me. I'm in. I'm out. Excuse me. You could close your front as you step in, and you could do a blend from irimi, and you could go in and turn behind them, an irimi blend, and say, I'm behind you. It combines I'm in and who's there. I'm behind you. Tá atrás de você. I'm behind you. And then add it, excuse me. I'm behind you. I'm behind you. Excuse me. I'm behind you. I'm behind you. You could open the front and take two steps. One, two. Open the front and take two steps. One, two. And then you're taking their position so you can see what they see. So you would say, what do you see? What do you see? Excuse me. What do you see? What do you see? Excuse me. You can turn on a dime and not open the front so you don't telegraph where you're going and just close your hips and open your hips. Like you're very quickly turning, but in not such a leisurely way. And it's almost as though someone said, behind you, and you said, where? Where? Over there. Excuse me. Where? Over there. 
Where? That voice you can hear in the background, that's my son, Houston. And he knows he's needing to be quiet, but it's been very hard. It's been an hour and a half that he's had to be quiet. So he's having a hard time remembering. And so we'll combine them, so, which is an exercise for your brain and your mouth and your body and your awareness all at the same time. Excuse me. I'm out. I'm in. Excuse me. What do you see? Where? I'm out. Excuse me. Who's there? I'm in. Who's there? I'm behind you. And what, what you've done is practice learning a new thing and stretching your brain and combining your words with your movement. And you've also given yourself an opportunity to pay attention to what message you're giving as you speak to someone or as you're moving. So let's come back to the camera again. And let me know if there are questions about that. Does anyone have any questions? Okay, let me make some provocative statements and let's see if we can have a conflict. I think all Aikido should change. I think it should all be taught with words associated with it. So we learn it silently in the traditional way. And then we add a script. So you pay attention to how you say it and not what you're saying. And then uh, Kimusubi, um, an improvisational, you don't know what's going to happen. This is the real thing sort of feel. I think all Aikido should be taught that way. What do you think? Então, sensei, como ninguém teve nenhuma pergunta, sensei falou que vamos provocar e ver o que acontece, né? Então, ele falou que ele acha que todo Aikido devia ser ensinado dessa forma, com a adição das palavras junto com a movimentação para evoluir para o Kimo Sub, e todo Aikido devia ser ensinado dessa forma. O que vocês acham? Se vocês quiserem se desmutar e falar diretamente com o Seisei, pode se desmutar. Se vocês quiserem escrever no chat e a gente traduz também. Everyone is in complete. Ah. It sounds like you are creating. Oh, shall we translate that? Sim. Ah, uh, então Rafael falou que ele acha que as duas formas de treino podem funcionar. A forma tradicional vai funcionar para algumas pessoas e talvez o resultado que o Bendo Sensei espera seja alcançado, mas não para todo mundo. E que a forma da prática que o Sensei está propondo parece que funciona, mas talvez não funcione para todo mundo. Que os dois têm pontos altos e baixos. Quem bom, Sensei? I agree. The dilemma being that we practice the silent way and we do not practice at all the verbal psychological way. And I think unless both are practiced and preferably in sequence, um, we will continue to have a world and I'll make another provocative statement, an Aikido world 
that does not practice Aikido, that they do things on the mat that are recognizable, but they hurt their partners and that needs physical correction. And then they do things um, in the governing bodies of Aikido and in the places where we make decisions about how we handle ourselves collectively that are harmful and are not helpful. And we do psychological verbal conflict like we are beginners, sometimes not even beginners, when we allege that Aikido helps us figure that out just through Waza. It does not. Então, Brandon Sensei concordou com a afirmação falou que ele concorda que as duas formas podem funcionar, mas que a gente pratica a forma tradicional em silêncio e a gente não pratica falando. Né? E que é, se a gente continuar praticando nessa forma, a gente corre o risco de continuar não praticando Aikido, né? que fala que existem muitas pessoas mundo afora praticando Aikido que fazem coisas que são reconhecíveis, que você olha e você reconhece, mas que ao mesmo tempo é... essas pessoas estão ferindo e machucando os parceiros, que isso não é compatível. né? E que ao mesmo tempo a gente tem pessoas e que estão nas posições altas das organizações que administram o Aikido e que vão ter esse mesmo tipo de conduta, não necessariamente só no Aikido, e que isso é prejudicial, né? E que muitas vezes a gente se engaja né, num conflito que não é físico, num conflito que é psicológico, como se nós fôssemos iniciantes, sem usar as, as ferramentas do Aikido e tudo mais. Uh, e que I think I'm, I'm I'm missing the last statement, the last provocative statement. Can can you repeat it? The last provocative statement was that martial artists in general and Aikidoists in particular say that their character is improved, that they treat other people with respect, but what they do is make clear that they have not practiced Aikido in psychology and in, they haven't practiced the verbal part of it. So they don't treat each other with respect when they're in conflict. Instead, they behave in many cases like not even beginners. Okay. Então, o sensei disse outra afirmação provocativa, né? Então, ele falou que é, muitas vezes as pessoas falam que o Aikido ele trabalha o caráter das pessoas te deixando melhor. Né, que você, através da prática, vai tratar as pessoas com mais respeito, mas que muitas vezes isso não acontece. E não acontece porque a gente encara esses conflitos psicológicos como se fosse iniciante e não trata as pessoas com respeito. Com respeito. Yeah, I translated it, Zafiri. Oh, it's, it's, not, it's not that... It's not that... Some people learn the lessons through the physical body more easily and get around to the psychological lessons. That's true. And some people begin with the psychological verbal lessons very easily and take a little while to work into the physical part of it. The problem is that we practice one and not the other. Então, o sensei falou que algumas pessoas têm mais facilidade com a parte física, algumas pessoas mais facilidade com a parte psicológica, e que esse não é o problema. O problema é treinar um e não treinar o outro. Does anyone else, uh, is everyone else convinced that we should immediately begin training with language in our Aikido techniques? Alguém quer dizer alguma coisa? Uh, sem ser convenceu todo mundo que a gente devia passar a usar um treino com palavras. Uh, so there's a comment on the chat. So... Eduardo Brito is saying that he liked he liked it very much. He adapted to it perfectly. I'm so glad to hear that. I hope he'll send me a video showing me that he's doing it. 
because I am, I am, uh, I'm a functionalist. I like agreement, but I don't believe it until I see the change in the behavior in evidence. Então, Brito, o sensei falou que se você quiser, você pode mandar um vídeo é, mostrando você treinando e tudo mais. Que, que para nós, sensei, é uma pessoa muito prática, muito funcionalista, focado na, na, nessa mudança que ele consegue observar. So, there's another comment on the chat. Beatriz, she said she, she loved, she loved the, the training and that she practices with her family because she, she practices with her mother and her sister and that they solve uh, their conflicts on the mat. Families are so difficult, but super helpful. The sensei said that families are so difficult, but they help us so much. Vocês querem dizer alguma coisa? Algum comentário? Mais algum comentário? Unless there are more, I can make more provocative comments. Oh, yes, please, go ahead. May I? Yeah. Um, the, yes, it's not provocation for me. It's a completely uh, um, set true that uh, we Aikido class Mm, we cannot take that what uh, on the uh, what is taught on the mat into the life. Let's say uh, I I I didn't take I haven't taken it as a provocation, but it's it's uh, true it's true and sad true. But I would uh, it it gives me it I feel. Um, a little bit, um, I wouldn't like to practice Aikido uh, with uh, the feeling, uh, uh, yeah, I, I I think Aikido is so great tool given by O-sensei, show, showed by O-sensei, that I, I would prefer the, uh, that it would be like that. So through the technical to the mental. I, Th that's the idea. Uh, so I'm not sure if I would like to take the verbal um, key to give them, uh, to give me or key to give us, uh, to make it easier. <laughs> I, I, yeah, I would prefer that it's really work like that as as was given. So like. Japanese traditional Japanese way to make thousand uh, time ukemi to get the feeling when you have problem you go out from the problem yes so so we fall uh, we, we can fall uh, 200 times but we go up 201 times this this, this is for me the the great idea of aikido uh, not this one but i mean This, when I I learned about the life of O Sensei, well, about his uh, his uh, thinking, somehow I got the the feeling uh, that through the movement we have to go. This is the goal, and I'm not sure if I would like to to get the information. Okay. Uh, uh, I don't know how to say it. Do you understand me? <laughs> what 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 would I like to say? I think I understand some of what you're saying. Yes, um, the falling down 200 and getting up 201, the practicing over and over. That is what I am proposing. I am proposing that we would do that, but I would like to do it, including communication. So we can do so we can do the things we want to do off the mat and in our lives that now we cannot because we are not practicing it. Okay. Can I translate uh, first and then you can please, go on? Please. The Renata Sensei falou que 
ela é, compreende que a gente tem realmente essa dificuldade de transpor os princípios e os conceitos para fora do tatame, de levar o Aikido de fora, né, de dentro do, do dojo para o resto da vida. Mas que a preferência dela é pelo treinamento é tradicional de você, através do movimento, você vai cair, cair, cair. E aí, eventualmente, você vai entender que na sua vida, quando você tiver um problema, você se, se retira, você se move. Né? E ela disse que ela não tem certeza se ela ia gostar de praticar com, com a adição das palavras, que a, a preferência dela, de fato, é pelo treinamento tradicional, que o movimento, a repetição do movimento vai te trazer... É, esse esclarecimento, depois que você faz várias e várias vezes, você vai chegar a uma conclusão, você vai entender alguma coisa. E o Brandon Sensei falou que ele concorda que a gente tem que treinar das, do, dessa forma também, mas que nesse momento a gente não está treinando de forma adequada. I finished the translation, so if you guys want to keep the conversation. For me, for me, it is applying the lessons that we have learned. We have learned how to be successful, but we haven't applied what we have learned to other areas in which we are not very successful yet. And what this does at the individual, the group, the national, the global level is apply what we know works to, for a solution to what we know is problematic. Então... Brandon Sensei falou que a gente não tem praticado e levado isso para fora do tatame, que o objetivo disso que ele trouxe é justamente a gente praticar essas coisas para que a gente tenha esses benefícios para fora do tatame. Né? So, Brandon Sensei, there's a, a comment on the chat. I'll translate it for you. So, it's from Wilson, from uh, Senshin Aikido Jo. And he says that through his years of practicing Aikido, he realized sometimes there is the uh, miscommunication with your partners, your, your part, partners you're practicing with. And sometimes they will um, practice in a violent manner. Just a minute, I'm translating the last part. And he's saying um, the you know, um, the path of Aikido is a search in itself, in personal, and that you should uh, and therefore uh, an impersonal practice that you shouldn't uh, transpose it into your partner. That's his I understanding. I agree one hundred percent. Então, ele concorda com isso. <laughs> to some degree, that's where this came from. Is I realized the things that I wanted to be able to do. I wanted to be able to transition my Aikido into all conflict in my life so that the principles would be able to be applied. And I realized that I was not practicing that. I wanted to do it. I had good intentions. And I was Uchideshi for two years and did nothing but train Aikido and was really working on it. But I was not practicing that part of it because it was not seen as part of Aikido. So, uh, então, o sensei disse que uh, ele concorda com o Wilson e que uh, empatiza de, de onde vem tudo isso que ele desenvolveu. Né? que ele fala que ele se dedicou muito ao Aikido, né? ele treinou muito, ele foi te deixe e que ele perce ele percebeu que ele queria desenvolver esse aspecto, esse lado de levar para fora, de da questão de melhorar os conflitos, mas que ele percebeu que isso não que ele não estava fazendo isso, que isso não estava sendo feito e que em partes era porque isso não era visto como sendo parte do Aikido. 
And so as I realized my students were also having difficulty doing it, I began showing them using the psychology principles I know and the um, theater principles and the facilitation principles, since those are the things I do professionally. I used those to transitions, transition the principles of Aikido into my daily life just by practicing over and over and over the same way that I would book and strike or ukemi over and over and over until I figured out how to get the results that I wanted. And when I started getting the results predictably, just like I roll and I get better and better and better at rolling and then people come and ask me, how do you do that? And I tell them, it's the same thing applied to martial nonviolence, to groups for peace practices, and then to systems for conflict done well. Então, o sensei percebeu que os alunos dele tinham essa mesma dificuldade. E que por isso ele trouxe todas essas coisas que são coisas com as quais ele, traba ele trabalha, né? Então, o teatro, a psicologia, é, ele é facilitador. Então, ele trou trouxe tudo isso, combinou com o Aikido para ajudar os alunos a obterem isso também, a melhorarem esse aspecto também. Né? E que conforme ele foi praticando isso na vida dele, esses aspectos foram melhorando, da mesma forma que a prática do Ukemi melhora o seu Ukemi e a prática das suburbas melhora o seu trabalho de arma. Né? So, Kihon is about learning to move, balance for me, and you help me as my partner. Kihon Agare is about my returning my focus to you and staying connected with you as more movement happens and more space. Um, Kimusubi is about bringing it into reality. And when I'm at the level that I can do it quickly, I include other people and I end up in Randori for our group. But then Osensei was very clear that he wants us to take that out the door and change the world so that it can behave like one family. Um, I don't know about your family, but my family is complicated. So, That is, the, that is what we've been given and what we've been asked to do. Work on yourself, work with someone else, work with the group, take it to the world. And that's Aikido 2.0, martial nonviolence, a peace practices and conflict done well. Então, o sensei falou que a gente começa, então, com o Kihon, que é eu vou trabalhar em mim e você, enquanto meu parceiro de prática, vai me ajudar. Né, eu vou trabalhar o meu equilíbrio meu, em mim e você vai me ajudar. Eu vou passar para o Kinonagari e a gente vai trabalhar a questão da conexão com o parceiro. Né? A gente vai trabalhar com o parceiro e ter o foco no parceiro, e ter o foco nessa conexão. Eu vou trabalhar o Kimsub e trazer isso tudo para a realidade né? e trabalhar com os grupos e passar para o Randori. E aí ele fala que o sensei dizia que isso que era uma ferramenta para a gente trazer, para a gente levar para o mundo, de forma que a gente se transformasse numa única família. Então ele fala que através é, de todas essas etapas a gente vai né, levar isso para o mundo. A gente vai começar no nosso equilíbrio, na conexão com as outras pessoas, trabalhar os grupos e levar isso para o mundo para mudar a forma como a gente trata os conflitos e que isso são que ele enxerga as etapas para isso no, nesse trabalho que ele desenvolve então o Aikido 2.0 é, a marcialidade não a não violência marcial as práticas da paz e o conflito da Anuel para a gente chegar a levar essas mudanças para o mundo. E aí, no final, ele fala que ele não sabe a família de vocês, mas a dele é complicada. I, I need to ask again, um, does anyone have any objections to this? Uh, is there anything they would like to ask more? We have a, a couple of minutes left and we should close and I'm wanting to respond to any questions anyone might have. So Beatrice has a question on the chat. Please. Okay, so Beatrice is asking if, uh, if you believe that 
um, applying Bushido inside and outside dojo, inside and outside tatami, is a way of uh, solving conflict, dealing with conflict. Insofar as you practice Bushido um, in this way, yes, I think what we're doing, the samurai were very clearly um, at their best servants of the community they, they lived in. And if you are doing that, and you are serving the good of the many, then yes, Bushido applies. If your idea of Bushido is to become an invincible warrior, you're a failure. Ah, então, o sensei falou que sim, se você... Aí ele fala que os samurais em si eram... e serviam a comunidade né, a qual eles pertenciam. E, portanto, essa é a sua ideia, se você usa o seu caminho para servir as outras pessoas e para promover o bem. Então, sim, o Bushido serve esse propósito. Se a sua ideia de Bushido é se tornar invencível, extremamente forte, ele acha que não, aí você é um fracasso. I, I practice um, a jiu-jitsu called uh, Shindo Yoshinryu um, because it is um, the full Bushido tradition um, from about Edo era. Um, and because it, Aikido is, an, is a subset of jiu-jitsu. It was taken from Daito Ryu jiu-jitsu. Uh, the portions of it that lent themselves to O Sensei's view of changing Bushido. Uh, Budo and practicing all of the stuff that all of the weapons and all of the newaza and all of the, the groundwork and everything is extremely informative. But what Osensei asked us to change was the way we practice and why and change from doing as much damage as possible as fast as possible with the least energy possible to changing how conflict works, so there's no need for it to continue. Então, o sensei agora falou que ele pratica uma, uma forma de jiu-jitsu que chama Shindo Yoshinryu, que é um, uma escola paralela ao Daito Ryu, que é de onde veio o Aikido, e que, como jiu-jitsu, ele, ele tem a parte de armas, a parte de chão, em todas as partes do sistema e que essa prática é muito informativa, mas que o que o sensei nos deixou era, era a ideia de você observar porque a forma como você pratica e por que você pratica, né? não só praticar e praticar, mas a forma como você pratica para que você tenha esses resultados que a gente estava falando. So, Sensei, uh, we're almost out of time. So, if you want to uh, do a close up, say so. <laughs> yeah. Yeah, yeah. Let's bow out. And everyone, please, you're welcome to join the Facebook group, Conflict Done Well. Um, and uh, I, I wish that you would do that. My, my websites appear to be down at the moment for, for conflictdonewell.com. Peacepractices.org is up and doing well, but uh, the most um, current stuff in all my classes on Mondays, Wednesdays, and Saturdays, um, all that information can be found at conflictdonewell.com, and I will get that repaired, um, and I hope to see, I hope you'll go back to it. But the information is also on Facebook, and so I would I welcome you to correspond with me, connect with me in any way, and to join us for our classes um, Monday nights, Wednesday afternoon, and Saturday mornings. And thank you so much for coming. Um, and being a part of this. I really appreciate it. And please argue with me if you disagree with me. And do what I'm suggesting if you agree with me. Uh, thank you. Então, o Sensei convidou vocês para entrar nos gru no grupo do Facebook, visitar as páginas dele. Depois a gente coloca isso tudo no Facebook para vocês, no Instagram. E ou a gente passa por e-mail, que for mais conveniente. Mas ele tem aulas segundas, quartas e sábados, que estão sendo online vocês estão convidados e também para entrar em contato. Pode escrever para o sensei, pode discutir com ele se você discordar. Agora a gente vai encerrar.
どうもありがとうございましたObrigada a todos vocês. Depois. Thank you very much. Thank you. Depois a gente manda as informações por e-mail, tá? So, if you wanna, yeah, if you wanna unmute and talk to Sensei, if you wanna say something on the chat and I can translate, you can feel free to do. Se vocês quiserem escrever no chat, eu falo para o Sensei. Se vocês quiserem desmutar e falar com ele, quem à vontade. Thank you, Sensei. Thank you very much. It's a very interesting point of view. <laughs> Thank you. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Please. Practice. Practice, yeah. Do it. Uh, you would, you'll want to practice it when you don't need it. And then you'll want to practice it when um, it's similar, but the stakes are not high. So there needs to be a Kihon version. There needs to be a Kino Nagari, which you're not, they're not really attacking you. There's, there's ambiguity. It's mysterious. And you allow yourself to choose this and try it. Choose this and try it. And then you escalate and you try it. Then you apply it when someone's really trying to attack you. Um, and it's the same, it's the same three-part structure. The challenge for me is in keeping my Aiki mind awake when I'm not accustomed. When I'm wearing my costume, and I'm in an actual dojo, I get really good results uh, being attacked because I've been training Aikido since 1990. And what I have to remember is when I have the same number of repetitions with conflict done well, I will get similar results. And until then, it doesn't make sense to compare them And I created martial nonviolence, and I still find that my results are not what I would want. I feel like I'm probably Shodan Midan level, and so that I feel overconfident. I get in too quickly. I use too much muscle, too much power over, and I don't uh, allow time and space for them to fall where they need to fall. I force it too much. I work too hard. And it's, I, I'm, I'm technically proficient. My mechanism is good. I can show it to other people, Shodan. But I, I don't have as much smoothness as I would like. Um, and I make up for it by strengths in other areas. Like people make up for it by being young. Or people make up for it by being very fast. Or you can cover and fake it. But the... My Aikido at fifth degree black belt after, you know, 30 years or however long it's been is I can tell the difference in subtlety and smoothness and where the jujitsu helps me to be effective in a way that there's no way I could have done 10 years ago. And I can feel that if I live long enough, I'll be able to be like some of the people I admire who are magic 
when they are with a group. And when someone comes at them full bore, they nod and they move and they, and they respect the other person the whole time, but they're not smashed. They, they, you can't get them, really. You can't get at them. But they don't have to break you. And they certainly don't choose to break you. They just don't make the same mistakes because they haven't because of the repetitions. And I am trying to challenge myself, but also be real about what I'm good at and what I am intermediate at. So that I don't depend on something that I am not good enough at yet until I get there. Does that make sense? It's especially true with my family because I am not, I'm not say, when this goes away, I can't off, I'm not going say at home. And so I must practice without telling them that I can tell them how to do it. I can just be in my center and ask for what I need and describe what's going on as cleanly as I can and make proposals. That's what martial nonviolence is largely about, is description and proposal while keeping my balance. Structure, description, proposal. Structure, description, proposal. And I'm getting better and better doing that under pressure when they don't know it's practice. Então, Rafael Sensei perguntou como você mantém a consciência na sua vida diária, né? Essa consciência que você, que Sensei descreveu, que essa presença de espírito para você agir ao invés de reagir. E Brandon Sensei falou que isso vem através da prática. Você pratica várias e várias vezes até que se torne um hábito e você vai ter isso arraigado em você. E aí ele fal falou que ele mesmo tem dificuldade ainda, né, nesse ponto, mas que ele continua praticando, praticando, e que, por exemplo, é especialmente difícil com a família, né, mas essa questão de manter o equilíbrio, é, escutar a pessoa, fazer as propostas, né, mas que ele pratica com a família, mesmo quando eles não sabem que é uma prática, e aí ele falou que é, ele, percebe, ele vê que dentro do tatame, com o do guia Hakama, ele vê que ele lida bem com o conflito, né? mas que isso é diferente fora do tatame. E que ele vê que se ele continuar praticando, ele talvez continuar vivo, ele vai, talvez consiga chegar a ser como as pessoas que ele admira que é quase como mágica, né? Que uh, o sensei só desvia do caminho. Tá? Quando as pessoas estão atacando com toda a força e intensidade, ele desvia, ele mantém o equilíbrio e ele não machuca e não, né, não prejudica o parceiro de prática. E que ele falou que é, ele pratica já isso há muitos anos. E ele acha que, por exemplo, ele é quinto dan de Aikido, mas ele acha que nessa prática para fora do tatame, ele é Shodan Unidan. Ele consegue, ele tem a forma, ele consegue demonstrar, mas às vezes, né, falha. Pode perguntar, Rafael. I, I would go back and forth between describing what's happening and asking them for what I need. I could describe it. It feels to me like 
The arguments that you are making are very flexible, and I find that I'm having difficulty expressing what I need to be heard saying, and then I would make a proposal. How would you feel about listening to me without saying anything for a short period of time and then telling me what you thought I said? What would that be like? Um, and you start making process proposals, and then you'll find out if they really are interested in talking with you or not. Because if they do nothing but talk, um, and you do nothing but listen, it is, uh, that's fine, I suppose, if you're having a demonstration that sensei throws and throws and throws and you fall and fall and fall. But if I'm to learn, I need to stand up and you need to fall down some too. So um, it w if, when you feel there is not a balance, describe the way in which it is imbalanced and make a proposal for how it will work better. And if they cannot receive that, um, that is their practice. Sometimes people will not receive, and I say, I tell them what I'm going to do next in a proposal. I understand that it is very difficult to not be the one talking. What I'm feeling is that I'm not being listened to, and I could really use your help in making clear what I need to make clear, but we would have to do this differently. So what I'm going to do now is I'm going to listen for another two minutes, and then I'm signing off. If you would like to talk again another time, please let me know when you're ready to listen to me for a while and then tell me what you thought I was saying so that I have a chance of being able to be part of this in a way that would be good for me. Two minutes later, boop, a Timmy. Hey. And if they, you know, if they run over me, I use Aikido. If they run over me metaphorically, I also use Aikido. I get out of the way. I allow them to run where they want to run, and I'm gone. Ok, então Rafael Sensei perguntou como lidar com pessoas que são muito boas em argumentar e uh, torcem, distorcem os fatos para que a argumentação, para que a discussão vá em determinada direção. E Brandon Sensei falou que uh, você vai fazer a proposição de que a pessoa de para a pessoa te escutar por um período de tempo e aí ela vai te dizer o que o que ela entendeu do que você disse o que ela acha que você disse para que vocês passem a ter uma conversa mais equilibrada né porque se a outra pessoa só fala 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 e você só escuta não é não tá uma conversa equilibrada, não está um conflito equilibrado, você não está se não, não tá tendo um benefício. Né? Então, se isso não funcionar, ele disse que o próximo passo é dizer para a pessoa o que você vai fazer. Então, ele falou, é, eu sinto que você não está me escutando, que o que eu preciso dizer não está não está sendo dito, né? não está sendo compreendido, e eu vou te escutar por mais dois minutos e depois eu vou embora. Se você quiser conversar sobre isso de uma forma mais equilibrada, em que eu possa me expressar e você possa escutar, é... a gente faz isso de novo, né? And I have to say, medium son, thank you so much for the amazing translation and for being able to hold long, straight, long chains of thought and to still render them. And I so much appreciate what you have done today. And also, um, Rafael son, for making all of this possible together. You are an amazing team, and I thank you very much. Thank you, Sensei. Thank you. So there is one last comment by Beatriz. She's saying that uh, she, ha she has a hard time with this, with your last question. Uh, she's saying she's very good at discussing and argumenting and putting her case. Uh, but when she's uh, discussing with someone she cares a lot, she thinks that... Um, uh, 
solving the conflict and having a lasting relationship is more important than being right. You now have, you had before, but now you have a sensei voice over your shoulder who says, everything is possible. You can choose anything as a tactic, as a strategy, but I will ask you, why did you choose that? Did you get what you wanted? Did that go well? And if the answer is no, sensei, then the question is, how will you do it differently next time? Everything we do, we shout, we're quiet. We atemi, we withdraw. Everything we do could be appropriate, given the right circumstance. But the question is, why did you choose that? Então, Brandon Sensei falou que agora, que você já tinha, mas que agora está mais claro, que você tem tipo um anjinho no seu ombro, que é o seu, a voz do seu sensei falando, por que, que você fez isso? Isso resultou no que você queria? Sim, não? Não, então o que, que você vai fazer da próxima vez de diferente? So, uh, mais algum comentário, gente? Mais alguma coisa? So, thank you, Brandon Sensei. Thank you so much. It was an awesome class. You're welcome. <laughs> and please come and join in my other classes. I would love to see anyone there. Uh, I apologize that we don't have fabulous translation for everyone, uh, that we're only in English at this time. But uh, I speak English and Spanish, and after that, I get, I get, I get a little lost. <laughs> so, thank you so much, and please come if you can. Então, vocês estão convidados para ir nas, nas aulas do Sensei. Eu vou passar para vocês por e-mail depois, num um follow-up, os, os sites do Sensei, o Facebook, tá bom? So, I'll send them your uh, sites and your Facebook through email. And anyone can send me an email to learn, L-E-A-R-N, at conflictdonewell.com and uh, correspond with me and ask to be on our email list or whatever you would like. Então, vocês podem entrar em contato pelo learn uh, arroba conflictdanwell.com com o sensei, se vocês quiserem, tá bom? E tem uma mailing list e tudo mais, podem, fiquem à vontade para entrar em contato. Thank you all so much. Thank you, sensei. Thank you. Thank you very much. Thank and thank you, Miriam and Rafael, for such great work. Thank you very much. Bye. Thank you, Renato, sensei. Bye. Thanks, Sensei. Thank you. Arigato gozaimasu. Thank you, Sensei. Thank you, Brenda Sensei. Thank you. Bye. See you next time. I hope there's a next time. Do something again. Yeah. <laughs> Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.